ძალიან მყარს ყავილები, მეზოს ყავილები, თუ სხვადასხვა მოყეთ გოთნის ყავილებიც. მაგრამ არასოდეს ჩემთან სახლში, ლარნაკში არ დებს მოჭრილი მოტეხილი ყავილი, იმიტომ რომ მიყვარს ყავილა როცაც ცოცხლო. პროფესიით თუ არა ტელერეპორტიორი და 2019 წლის ზაფხულში ორგანიზაციამ დაიწყო საქართველოს ისუფთავე გამოაცხადა ვაკანცია. ყვანილი ვიყავი პოზიციაზე კოორდინატორი გურიის რეგიონში. წელს გადავწყვიტე რომ მოკეთ გამეკეთებინა პატარა ბოსტანი, თუ შეიძლებოდა ამ ბოსტნეულის მოყვანა ყველანაირი სასუქების გარეშე, მოკლედ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანა და გადავწყვიტე პამიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი, კიტრი ცოტა გაგვიბრაზა, თავიდან კარგად იყო შემდეგ გაგვიბრაზა, მაგრამ პამიდორს და ბადრიჯანს არ აუშავს, ესე იგი შეძლებულა რომ ადამიანი არ გამოიყენოს ეს სხვადასხვა სასუქი, რომელიც შემდეგ შედის თითონ ნაყოფში და შემდეგ მორთქდება, ნუ არ ვიცი, ძალიან ბევრ ცუდ რამეს იწვევს და შეიძლება რომ ჩვეულებრივად ბიოლოგიური სასუქების გამოყენებით, ანუ ოჯახში რაც მოგვეპოვება ნეშომპალით და მუჩირების წესით თუ კომპოსტირებით, კომპოსტით უფრო სწორად შეიძლება ბოსტნის გაკეთება და ეკო პროდუქცია შესთავაზო ოჯახს, მაგრამ თუ ოჯახში მოკლედ გაამართლა ბოსტანმა ფიქრობ რომ შემდეგ უფრო გავაფართო არეალი და ადგილობრივი ბაზრისთვისაც გავაკეთო მსგავსი რა ნახოთ რამდენად გამომიყო მეტი მაგას მე გავასწორ კი ოჯახ საკმაოდ მაღალია ეკოლოგიის კუთხით ახალი თაობის ცნობიერება. ნუ არ არსებობს ხა ჩემს ირგვლივ უამრავი ბავშვი ტრიალებს და თვითონ ჩემთან ოჯახში სამი ბავშვი არის რომ აი იშვიათად რომ ვთქვათ ბავშვმა დააგდოს ვთქვათ ხახალდი იშვიათად მაგალითად შეხვდე დაგდებულ კანფეტის შოკოლადის ხახალს და ხშირად შეხვდები სიგარეტის ნამწვევს სიგარეტის კოლოფებს და ასე შემდეგ ხა ამ წუთას ვემზადები პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის დაწყებითი პირველი მეოთხე, რომელიც მოიცავს მათემატიკა, ქართული, ბუნებისმეტყველება, სამივე საგანს და ფიქრობ რომ აი თუ ვახტი სკოლაში თუ შევედი მაძიებლობიდან მოკლედ თუ გახდი შემდეგ პედაგოგი, აუცილებლად ვიქნები მასწავლებელი, რომლის მოსწავლეებსაც ეკოლოგიური ცნობიერება იქნებათ ამაღლებული უმაღლეს დონეზე.